प्रकृति संग नजिक रहे गरीने उपचार पद्धति का बारे में चर्चा परिचर्चा करने कार्यक्रम रिटर्न टू नेचर में यहाँ लगत म पूजा गिरी दर्शक वृंद प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद विभिन्न रोग उपचार कर सकता कार्यक्रम में हमी यस्त वैकल्पिक उपचार पद्धति का बारे में चर्चा परिचर्चा करने आज को कार्यक्रम में हमी आयुर्वेद के हो आयुर्वेद को सुरुआत कह भो रयुर्वेदिक उपचार पद्धति मानस को स्वास्थ्य में कस्तो कि प्रभाव पार्ष भय में यहाँ जानकारी दिने रेस को लगी आज हमीसंग वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर बाबू राजा अमात्य आहाँ स्वागत करूँ डॉक्टर स्वागत है यहाँ कार्यक्रम में धन्यवाद डॉक्टर अब आयुर्वेद मानेह विभिन्न कुरा बुझने कर घरेलू उपचार होने बुझने कर जड़ीबुटी मात्र होने बुझने कर खास में आयुर्वेद के हो आयुर्वेद विज्ञान हो रो स्वास्थ्य को लगी स्वस्थ मानस को स्वास्थ्य को रक्षा करने को स्वस्थ रहना दिने स्वस्थ रहना को लगी के उपाय करने रो बिरामी बिरामी भाई औषधी कर फिर स्वस्थ कराने है एटा ये विज्ञान हो रहा अब यह धरें पुरानो चिकित्सा पद्धति कारण रेरे मानसर धर कि बुझने पर सहयोगी क्यों भादा खेल आयुर्वेद धर कि अगड़ी बढ़ते बढ़ते अयम में आई सकते होना यह जिज्ञासा के भन्न मिलते हैं हजर अब जो आयुर्वेद तो एटा उपचार पद्धति भैन ते उपचार पद्धति भि के पर्द त आयुर्वेद को एटा आठवटा अंग अष्टांग आयुर्वेद भाई अब यह अष्टांग आयुर्वेद में चाह अब यह काय चिकित्सा जो चाहे है औषधी खुआ करने चिकित्सा भो अस्तरिकन अब ते के सर्जरी शल्य साल के कुरा आवर चिरफार करने देखि कुरा आंत्र मंत्र का कुरा आयुर्वेद भि है ये कुरा अभी तैंब अब अन्न विभिन्न विवास में आई रह चिकित्सा पद्धति में ये पंचकर्म का कुरा योग है ये सब कुछ आयुर्वेद भि संग संगठिए आयुर्वेद अगड़ी बढ़ी रखे हजर अब विश्व को कुरा कर विश्व में कहिलेट आयुर्वेद को उपचार को पद्धति सुरुआत भो में कहिले सुरू भो कि इसको अब इसको इतिहास के हेखे जब सृष्टि को सुरू बा जब सृष्टि हो सृष्टि एटा कल्पना मान ल कल्पन भाई ये बेला नहीं रोग तो लग् भाई तो अवधारणा तो थी भाई बांच् पर्च बांच् पर्च भथवा है अलग सजीसंग रहने पर्चर भित्तिक चिकित्सा का कुछ आयो ते बेलादी सृष्टिक समयदी त्रिसूत्र आयुर्वेद वाई वर्णन कर पाइन जिसमें हेतु लिंग औषध हेतु वाने को रोग को कारण भो है लिंग वाने को लक्षण भो अस पे औषधी है यदि कुछ भी कुरा हो कारण चाहिए कारण भाई अब तेल रोग लगे भन्न को लगी के लक्षण वाले तो चिन्न पर्यो अस पच्चीस अब इस उपचार करने वाले बेला देखि ना ये परिष्कृत होना अगड़ी बढ़ते 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 है अलग क्षेत्र में आईपुग हो ये धीरे आयुर्वेदिक औषधालय तो तर ये धीरे प्रयोग करने व्यक्ति आयुर्वेद को अब संस्था हमें हेद्दे धर थोड़े सब संस्था सेवाग्राही कहीं अलग भीड़ हो कहीं अलग कम हो तर सेवाग्राही अब हमें इस हेखे जस्ते कि एलोपैथी का सेवा केन्द्र में सेवाग्राही जी तीन आयुर्वेद में न हो तर आयुर्वेद चिकित्सा उपचार बने को अस्पताल में आएर डाक्टर को सलाह बड़ा यो आयुर्वेद को उपचार होने भन्नी नईकन अगि यहाँ लेकिन कुरा के भादा खेल ये है यह मानी घर दैलो विभिन्न किसिमें है एटा घरेलू को रूप में चल्वर हो तैं चले आयुर्वेद को ट्रिटमेंट को रूप में जस्ते कि मानी जड़ीबुटी एट हब्स आयुर्वेदिक हब्स खान जाने अब जस्त मान अब रुगा लो तुलसी पका खाना जाने तस्ते है विभिन्न कुरा में अमला खान जाने है अब यहां विभिन्न कुरा जो चाहे उपचारक 
घर घर में अपनी बनार खाना जाने को लाई तेल लाई अपनी हमले योड़ा आयुर्वेद के उपचार को सिलसिला में रह रहे हैं नहीं हो बने तर एलोपैथी को बनना आयुर्वेद के उपचार में से बड़ी मानसिकता में रह बनना से सके तो जड़ी बूटी बाटा बन सा आयुर्वेदिक आवश्यकता तर तेरे को एक्सपायरी डेट होता ही ना बने रा मानसिक रुक का वायर अपनी बात सुन उनसे क्यों देने तेरे को एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट ह र एक्सपायरी डेट रहने पर था पनेरो बन्नी आई ने उल्लेख में कानून में ले इसे क्या सा र हमरो देश में पनी सब पे आयुर्वेदिक आवश्यक है रूम एक्सपायरी डेट रहेगा सा एक्सपायरी डेट नौ भाई का आवश्यक है रूम बाजार में चलन चलन दिए को सही ना यदि चले को सही बनी तो उसने इलीगल हो लीगल होई एक छोटी तो तो एक्सपायर होने ही पड़ता, मरने ही पड़ता, मानसिक मर्चा, सभी कुछ आम घर को आयु होने सा, मार्टो ढूँगा को आयु होने सा, है ना? अब इसको लाई तो एक्सपायरी छाई ना बनना मिल रही है, तेली का धार एक्सपायरी छा, अब जाते कि फर्क जाते कि चूना आवश्यकी, पाउडर आवश्यकी में दो ही वर्षों का एक्सपायरी बुटी और रूट सही कॉस्ट ऑन सामने देख रही नेपाल में स्पेशली उच्च प्रविधि और उन्नत भाई को कारण लेकर देख रही पनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति तिति अगाडी बढ़ना न सके को बने रहने बने इंसा किस नेपाल में आवस्था प्रविधि और को बनन पड़ता अब जड़ी बुटी नेपाल जड़ी बुटी को भंडार हो बनना सके इंसा नेपाल को हवा पानी तराई पहाड़ हिमाल सब पे किसी को भागो ठाऊ रा जड़ी बूटी सब पे ठमा होन्सा तिल्ले कर दा हरी तेज को चाहे पोटेंशियल आरु अब जाते कि रास गुण बीरिये बीपाक ले भरी पूर्ण जड़ी बूटी बनेरो बनेन्जा जो चाहे असदे रामरा आई ना किन्वने रास शॉर्ट रास जून होनो पर सतियो रास होनो पर अमला हमले खाए हों बंदे की अमला चाहे कम से कम इतनी को अमीर होने पर सब होने वैसे तीव्र होने पर गए नहीं तीव्र खाल गुजरे हैं हमरे इसमें होने अरे इस जड़ी बूटी ले भरी पूर्ण धानी देश हो तो अर जड़ी बूटी भय का अर ले पनी उन आले बाजार पाने सकी रहे कुछ सही ना तो ना अवस्था इस तो सा र कती पे हमी गांव दर में गई हो बनी इतनी जड़ी बिट्टी आई ना कुईया र गई हो महिले तो अब यहाँ इतनी मांगो से बंसन यार सा गुम्बा जस्तो चाइ ये वड़ा बाव मिल ले बने र चाइ मानसिले धेरे सुने बुझे का कुरा आ रुपनी एकदम चाइ त्यो त्यो घर में चाइ चाहे जड़ी बूटी को प्रशोधन केंद्र होने पर सा भन्नी मलाई चाहे लाख सा र जस्ट लेकर दा जड़ी बूटी बिगड़ी न न पाओस संकलन जड़ी बूटी को संकलन बाहर आए से का संकलन को लाइट है हमी घर दायलों में पुगनु पर सा शिकानु पर सा एवानेस घर नु पर सा संकलन का तरीका होने सा जस्ट एकी जड़ी बूटी आरु लाई और जब त्यो जड़ी बूटी आई ना जो चाहे उनसे रामरो पाकी सहे पैसी पूर्णो भाई सहे पैसी मात्रा तेला टी पेरा अनि तेला ठीक समय ले भंडारण करने रो अनि मात्रा तेज कुछ ना प्रयोग में ले आओने भंडारण जब बन्नी उनसे अब मानसिक वाले जाने हम उधाई ना अथवा जाने कोशिश जाने ना पाकी कन टी पे टी पे का उनसे � खोजे को जड़ी बूटी पाऊने स्थिति कराने पर चाह तेजो भाव बंदे ही आयुर्वेद को उपचार में आयुर्वेद को विकास में छलांग मारना सकने स्थिति चाह सरकारी तवर बाटा की गन पर चाह सलाक से तो पहले सरकारी तवर बाटा प्रमोस योड़ा योड़ा प्रमोट करने ही पर चाह किसान अर्ग को लाई अब जड़ी बूटी उमारनोस जड़ी जस्ते ही जगह तो त्यां खेरगा का जगह थप्रे होला ना अजय पनी हमरो देश में धेरे जगह आ रहु जमीन आ रहु चाहे यही ना तेज से बाज रहेगा खेरगा का भाई ना चाहे ती सब पे जड़ी बिटी को लाये उर्वर आठाऊन ती कुरा आ रहु को लागी हमले चाहे विचार करे रा जस्ते कि सरकार ले रीन को व्यवस्था करनु पड़ला � सरकारी तौर पर बाटा होना सकियो 
भने देखि चाहिँ जडीबुटी को खेती मा उल्लेखनीय विकास हुन जान्छ अब खेती को विकास भइसकेपछि अब त्यसले चाहिँ बजार को व्यवस्था हैन पहिला अब खेती को विकास भइसकेपछि उले चाहिँ कसरी टिप्ने कुन बेला टिप्ने कसरी भण्डारण गर्ने हैन यी कुराहरु र औषधि को लागि प्रयोग हुने हुन्छ जडीबुटी अहिले अब तरकारी पनि त्यस्तो हुन थालिसक्यो जडीबुटी औषधिमा त हुनै पर्यो कि कहिले टिप्यो कुन मितिमा टिप्यो त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हैन एउटा चाहिँ डकुमेन्ट नै हैन खडा गर्नु पर्छ हैन त्यो किसिमले राखेर एउटा भण्डारण व्यवस्था गर्यो अनि प्रोसेसिङ केन्द्रमा बिग्रिन नदिने गरी चाहिँ हैन राख्यो अनि त्यहाँबाट अब जडीबुटी पनि धेरै कुरा हुन्छ नि कतिपय जडीबुटीहरु त्यसको चाहिँ अब दुई तीनटा कुराहरु दुई तीनटा किसिमले प्रयोग हुने हुन्छ नि हैन कोही त्यसको बोक्रा प्रयोग होला कोही गुदी प्रयोग होला कोही चाहिँ हैन जरा प्रयोग होला कोही डाँठ पात हैन प्रयोग होला त्यसको कुन चाहिँ कुरा प्रयोग हुन्छ हैन अब तिनीहरुलाई चाहिँ खेती गर्ने समूल नष्ट नहुने गरी हैन त्यो चाहिँ एउटा प्रोटेक्ट हुने गरी हैन अ त्यसको चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ व्यवसाय अगाडि बढ्नु पर्छ र अब जडीबुटी त्यति भइसकेपछि जडीबुटी खोजेको बेलामा ती जडीबुटी पाइन्छ हैन उचित जडीबुटीहरु उचित समयमा र अनि उचित गुणस्तरीय हैन यति कुरा पाइन्छ पाइसकेपछि औषधि पक्कै पनि क्वालिटीको बन्छ औषधि क्वालिटीको भइसकेपछि उपचार इफेक्टिभ हुन्छ र अब जडीबुटी अहिले चाहिँ अब कति के छ भन्दाखेरि यता चोरी निकासी हुन्छ भनेर छ यता भन्छ बाहिर विभिन्न हैन न्यूजहरुमा हैन उसमा सुनिन्छ अनि आफ्नै देशमा यता कुइयो भनेर भन्या छ यता चाहिँ बजार पाएन भन्या छ त्यो उद्योगीहरुले त्यो खोजेको बेला जडीबुटी पाछ छैन यो अव्यवस्थित छ त्यसले गर्दाखेरि जडीबुटीको सन्दर्भमा व्यवस्थित गर्नु असाध्यै आवश्यक छ यसको लागि नीति पनि आउनु जरुरी छ र त्यही किसिमले चाहिँ हैन जडीबुटीको लागि व्यवस्थित हुन सक्ने गरी कानून समेत आएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्यो भने आयुर्वेद लाई विकासको लागि यसले ठुलो टेवा दिन्छ आयुर्वेदको मुख्य इन्ग्रेडियन्ट भनेको अथवा मुख्य कुरा भनेको जडीबुटी नै हो किनभने आयुर्वेद औषधि चिकित्सा जडीबुटीमै आधारित चिकित्सा हजुर नेपालमा यति धेरै उत्पादन हुन्छ जडीबुटीहरु हैन अझै पनि विदेशबाट आयात गरिन्छ के अझै पनि यो चाहिँ किन हुन्छ यो चाहिँ व्यवस्थित नभएको भएर कतिपय जडीबुटीहरु चाहिँ नेपालमा हुँदैन त्यो भिन्न कुरा भयो अब जस्तै केही भन्नु न अब हामीलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा निषोध हुँदैन भनेर भन्नु एउटा जडीबुटीको नाम मैले भने हैन अब त्यो विदेशबाट आउनु पर्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के भने हामी औषधिको लागि जडीबुटी ल्याउँदै छौ भन्देखि त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो औषधिको र मटेरियल कच्चा पदार्थको रूपमा लिनु पर्छ र त्यो कच्चा पदार्थ भनेर भन्ने बित्तिकै त्यो कहिले त्यहाँ टिपेको थियो कस्तो ठाउँमा भण्डारण गरेको थियो गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक जडीबुटीको सप्लाई हुँदाखेरि पोकामा त्यसको चाहिँ डकुमेन्टमा स्पष्ट चाहिँ हुनु पर्छ है एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो र अनि यसरी कतिपय कुरा यहाँ नहुने कुरा हामीले चाहिँ अब जस्तै जुनसुकै देशमा भए पनि उनीहरूसँग चाहिँ हामीले एउटा सहकार्य गरेर हैन सम्बन्ध विस्तार गरेर हैन त्यो चाहिँ एभाइलेबल हुनु पर्छ र अब कतिपय कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालकै जडीबुटीहरु अब यतातिर बजार पाउँदैनन् उतातिर कहाँ बेच्दिने भने थाहा हुँदैन अनि त्यो चाहिँ नेपाल बाहिर चाहिँ सस्तो मूल्यमा हैन चोरी निकासी भएर जान्छ बाहिर कुनै हैन न त्यसमा राजस्व एउटा रोयल्टी पनि नउठला हैन त्यो खालको अवस्थामा बाहिर जान्छ तिनै हब्सहरु तिनै जडीबुटीहरु चाहिँ बाहिर गइसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो पोका बन्दै जा यही देशमा महँगो भएर फर्किने अवस्था पनि छ हैन त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हैन त्यसकारण यस्ता कुराहरु व्यवस्थित हुनु पर्छ र व्यवस्थित गर्नु पर्छ हजुर अब जस्तो त राम्रो व्यवस्थापन पनि छैन हैन अनि गर्नुपर्ने प्रविधिहरु हुनुपर्ने प्रविधिहरु पनि छैन तर विकास पनि राम्रोसँग भइरहेको छ अब आयुर्वेदलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौ भविष्यमा नेपालमा चाहिँ आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौ अब आयुर्वेदिक उपचार पद्धति नेपालमा यसलाई हामीले राम्रैसँग हेर्न सक्ने अवस्था पनि छ एकातिर त्यसरी चाहिँ जडीबुटीको एउटा धनी देशको रूपमा हामीले गराउन सकिन्छ भने ती जडीबुटीले गर्दाखेरि हामीले उपचार अथवा चाहिँ औषधि बनाउने क्रमदेखि सबै कुरामा त्यसको प्रयोग गर्न सकिने भयो र अब प्रविधिका कुराहरू भन्ने कुरा अब जस्तै विभिन्न अब एउटा औषधि बनाउनको लागि विभिन्न खालका नयाँ मिसिनहरू अब ज छिमेकी राष्ट्र अन्यत्र चाहिँ त्यस्ता खालका बने पनि अथवा चाहिँ हैन मोइस्चर कन्ट्रोल गर्ने भयो भोलि पाउडर गर्ने भयो हैन सिरप बनाउने भयो हैन क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरु भयो अनि त्यसमा प्रयोग हुने मेसिनहरुका कुराहरु त्यो त बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ नेपालमै हैन सम्पूर्ण नबनेको अवस्थामा हैन त्यो एउटा साइन्स टेक्नोलोजीले जे कुरा दिएको छ त्यो कुरा टेक्नोलोजी त जहाँसँग पनि युज गर्न सकिन्छ हैन त्यसरी पनि हामी एउटा गुणस्तरीय औषधिहरुको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ अब उपचारका क्रममा अब हामीले यो डायग्नोस्टिकको लागि 
जो निदान को लाई रोग को निदान को लागी अब अहिले एलोपैथिक में है ना मॉडर्न तरीका ले प्रयोग भाई रहेगा विभिन्न कुरा आरु विभिन्न विधा आरु अब आयुर्वेद का चिकित्सा कर ले पनी त्यो पुरो प्रयोग कर रहे कुछ न तेरे घर तक डायग्नोसिस कंफर्म करने को लागी तेरी कारों न पर ला आई ना अब एलोपैथिक चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा करनी आ रही पनी तो एवरेज से आई ना त्यो प्रयोग करेगा वाला ना आई ना जेद देखे कुछ प्रविधि बने आता कौशल को पनी आई ना वड़ा पियो आई ना आई ना त्यो चाहे जनता को सुविधा को लागी सही काम करने को लाई प्रयोग करना सकेंगे तेरे घर अभी ना अनेक तेज़ पची मसाज मालिश करनी भायो अनेक तेज़ पची बांबन बिरेजन का कुरारु आयो अभी ना अन्य चाहे अभी ना गरनी चाहे कुरारु अब बेंगा का कुरारचन धेरे कुरारचन इसमें अब कती पे मिशन बाढ़ गरनी कुरारु पे नहीं होन्चन कती पे मैन्युअली आठ बाढ़ गरनी कुरापे नहीं होन्चन अभी ना ये कुरा� आयुर्वेद चिकित्सा को रामरो उनसा भैरा अच्छा ही हमले भरना साकी नहीं स्थिति था रा अब हमले इंडिया को कई ठाम आरु उड़ा आयुर्वेद चिकित्सा में विदेशी आरु लाई भित्रे होने खाल को चाहे एरिया अपनी छह मने रचने बनी इंचा तेजी के लिए ना आयुर्वेद में देरे खाल को तो स्किन में बॉयो आई ना वो ब्यूटी बनना को लागी बॉयो देरे को रहा मैं आयुर्वेद को उपचार हरू आयुर्वेद का चाहे कॉस्मेटिक यूज़ पंद्रह थप्रे चलनी ती सबे ये रहता हरी वड़ा चाहे हमले आयुर्वेद चाहे यो देश में विकास करना सकें चा तो इले वड़ा कॉन्सेप्ट पनी वड़ा क्या आय रहा चा वनेरा बने आयुर्वेदिक पर्यटक एरिया वनेरा बननी चाहे तेल ते किसी में चाहे आयुर्वेद को उपचार पद्धति आला विकास करते लानी ते खाली वनेरा बननी पनी वड़ा कॉन्सेप्ट पनी आय रहा चा तेल एक अर्दा हरी आयुर्वेद को भविष्य नेपाल में राम रचा राम रचा वन्न सकिन सा अब दोस्तों को तो कोई बीरामी वाला बनो वादो आम मानी सॉल्ल है पनी आयुर्वेदिक उपचार ले लिया रचा विभिन्न किस्म का ब्राह्म पनी छान के तो पहले जी क्या पाउन बाइगा सा अब यो सभी तेरा ब्राह्म मने आकर उन्हानी पड़ अब कती बार झोले व्यापारी अरुपन सं जो झोला में आवश्यकी आ रहे हैं घर घरे आवश्यकी कर रहे हैं इंसान अब आवश्यकी आवश्यकी पसल में बस ये रह चिकित्सक ले राम रसंगत सही डायग्नोसिस कर रहा दीदा खेरी तो त्यो आवश्यकी में सही कती पाए कुछ आरु फॉलो अप करने पर नहीं चेंज करने पर नहीं हैर अरे इतनी चाहिए आई ना कॉम्प्लेक्स सकी शरीर को बनाउट चेंज वही रहेगा वहाँ से आई ना शरीर में इतनी देरे सिस्टम सकी ये वाला सिस्टम में अर्कोला आसर के रहेंगे वहाँ से ती कुरा आरु हेयर नहीं उल्लाज ना करेक्शन कर नहीं गर्दे लानु पर सा संबेधन से लोनु पर सब वाने जो चाहिए अध्ययन नगरेका न उन्हें अलग से झोला में आवश्यक याल नहीं, घर घरे लारे बेत नहीं, सड़क में बसा बसा ले रचे यो यो ढेरों ठटा रचे आइने आवश्यक बेत नहीं, आइने यो चाहे किन्हें परमात्मक प्रचार बनें चाहिए अलग, इस तो परमात्मक प्रचार गौरे रा उपचार पनी आगाडी बड़ी राह का होता, यो चाहे अब लीगल तो ये लाभ नहीं ना इलीगल नहीं हो तो रे धेरे उन और जैसे धेरे मानिस को जैसे नजीक में आइने पुगी रहे का अवस्था भागो होता कती पैसे ही मानिस आ रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार में तो यही रहता सड़क में बस आले हो अन्यथा यहाँ पर जैसे ढेर उरो ठोके हो अथवा जैसे आइने मान चला आकर्षण करे अन्य इत्रो आवश्यक हो जाए आइने अन्य लियो अन्य त्यो आवश्यक ले काम अब क्वालिटी का बायन में तो काम तो कर देने एवढ़ करो और को करो उसको रोए एका तेरेसा आइने उल्लास प आई ना कंज्यूमर ले आप ले जाएं पैकिंग खोले रखा नो पाऊं नो पड़े हो आई ना अब त्यो हर को नव भाई रा विभिन्न कंट्रामिनेशन भाग वाला जल्ले कर दा हर दा और असर अथवा जाएं आई ना कंट्राइंडिकेट पन घरे का होने सकता तेले कर दा खेरी पनी रा अनि और को कुरा जाएं परमात्म को प्रचार करनी मानसी आरुली � है ना अब त्योपनी उल्लेख बुझे को होता ही ना और तो वास्तव है ना और उसे मानसिक अब और विभिन्न समस्याएँ रहा हमने सबसे त्योपनी बुझे को होता ही ना अन्य तेल्ले कर दा हरी क्या बने हैं मंचा बंदा हरी अब यो कई चिंता लेने पड़ते हैं ये सब ठीक होने सा आइने बने को होने सा नव बुजुर्ग मंच चलता अब सब पे आकाश आइने ज़मीन सब बराबर देखनी हो अनेक त्यो कारण ले कर दा हरी पनी मानिस में समस्या आ को बारे आयुर्वेद बने को ये नहीं हो बनने बुझेरा आयुर्वेद प्रतीक होता है ना धारणा आ रही है कि गलत बने उनका कुछ 
अनि अर्को कुरो चाहिँ केही कुराहरु जस्तै कि बुझेके पढेके हाम्रा अब अरु चिकित्सा भनेको आयुर्वेद भन्दा अरु एलोपेथिक अन्य चिकित्साकाहरुले पनि अब आयुर्वेद अनि नजानेको मान्छेले जाने हुँदैन आयुर्वेद डाक्टरले लेखेको प्रिस्क्रिप्सन पूर्जा अनुसारको औषधि प्रयोग भइरा छ भने पनि अब यो यसो रहेछ भनेर भन्ने भन्दा नि जस्तै कि अब हामीले नै मैले नै अब केही पेसेन्टहरुलाई अब कतिपय बेला चाहिँ मैले उपचार गरे आयुर्वेदको उपचार गर्दा खेरि त्यो अलिकति नपुग्ने होला अथवा चाहिँ त्यहाँ पर्याप्त नहोला र प्रविधि अनुसार हामी त जसरी हुन्छ बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गर्न पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो त्यसले गर्दा हामी एलोपेथिकमा रेफर गरेर पठाउँछौ होला र अनि कतिपय डाक्टरहरु सबै त नभनु कतिपय हैन एलोपेथिकै चिकित्सकहरुले नि हैन पहिला उनीहरुले नि हैन स्टप आयुर्वेदिक औषधि अथवा चाहिँ हैन यो औषधि तपाईले गलत गर्नु हो भनेर भन्ने हालका नबुझेर तीस्ता कुराहरु भन्दा खेरि पनि अलिकति एउटा भ्रम चाहिँ सृजना जस्तो आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको फाइदा गर्छ कति पहिला थाहा पनि हुँदैन आयुर्वेदिकले फाइदा गर्छ भनेर बुझ्छन् तर के फाइदा गर्छ भन्ने चाहिँ बुझिरहेका हुँदैनन् फाइदा के हुन्छ त्यसको अब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट गरिने उसले पहिला कुरो त रोगलाई हटाउनको लागि यसले फाइदा गर्ने भो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको पनि धेरै किसिमको चाहिन्छ जस्तै कि अब हामीले पञ्चमाभौतिक अब यो प्रत्येक जडीबुटी पञ्चमाभौतिक मान्छेको शरीर पञ्चमाभौतिक पञ्चमाभूतको किसिमले हेर्दाखेरि हैन जुन किसिमको चाहिँ महाभूतको प्राधान्यता छ त्यो खालको जडीबुटी त्यो रोगमा प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ हैन अब रसको किसिमबाट नै उपचार हुन्छ अब जस्तै कि प्रत्येक जडीबुटीहरुमा आयुर्वेदको हिसाबमा सर रस भनेर चाहिँ भनेको छ मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय भनेर चाहिँ हैन र छवटा चाहिँ टेस्ट हैन अनि टेस्टको आधारमा त्यो टेस्टको आधारमा पनि गर्ने चिकित्सा छ अब जस्तै कि गुल्यो बढी खायो मधुर बढी खायो मोटावला हैन टर्रो बढी खायो हैन तितो बढी खायो दुब्लौला हैन बोसोहरु चाहिँ नबसला यसरी चाहिँ हैन उसको रोगको आधारमा हैन के छ हैन त्यसको कन्डिसनको आधारमा हैन आयुर्वेदका यी प्रविधि हरुला है ना अब प्रयोग करें रा है ना उपचार करें जा रा अब उपचार को प्रत्याभूति के मनर बंदा उपचार को प्रत्याभूति तो रोग संचालन पर है नहीं मेरे पहले आये नहीं बने अनेक तेज पसी के ना खान पीन है ना अलग आयुर्वेद में अलग कॉन्सेप्ट्स हैं अलग क्या पनी आशा बंदा हरी अलग प्रमोशनल हेल्थ है ना प्रवर्त के खाने कसरी बस्ने कस्ता कुराको प्रयोग गर्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हैन आचार चाहिँ यो कुराहरुमा चाहिँ हैन एउटा सिकाउने हैन यो क्रम पनि बढेको छ जस्तै स्कुल हेल्थ प्रोग्राम पनि छ आयुर्वेदको त्यस्ता कुराहरु अनि त्यहाँबाट वृद्धहरुको लागि जेरियाटिक हैन हरुको लागि उनीहरुलाई चाहिँ मेन्टली स्वस्थ रहनको लागि हैन शरीर स्वस्थ रहनको लागि हैन कसरी रहने कसरी खाने कस्तो हैन व्यवहार गर्ने अथवा चाहिँ स्ट्रेस होला स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर पनि हैन आयुर्वेदको चाहिँ चिकित्सा त्यसरी पनि अगाडि बढिरहेको छ हैन भनेपछि हैन सबै किसिमले आयुर्वेदको चिकित्सा चाहिँ अगाडि बढ्या छ र यसमा एउटै मात्रै कमी स्पष्ट देखिन्छ इमर्जेन्सी चिकित्सा आयुर्वेदमा कमी देखिन्छ हजुर अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौ हैन अन्त्यमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भनेको के हो र यसलाई चाहिँ सुधार्नको लागि थप के गर्नुपर्छ भनेर के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाई हजुर अब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भनेको अब मैले भने हैन शरीरलाई शुद्ध गर्नको लागि शरीरबाट रोग हटाउनको लागि हैन अब एकदम चाहिँ खुसी भएर बाँच्नको लागि हैन एउटा स्वस्थ नागरिक भएर चाहिँ बस्नको लागि गर्ने प्रविधिहरु हैन यस भित्र पर्छन् र यसको चाहिँ अरु राम्रो गर्दै जानको लागि हैन भविष्यमा यसको रिसर्च आवश्यक छ रिसर्च भनेपछि जडीबुटीबाट बन्ने रिसर्च औषधिका रिसर्च उले प्रयोग गर्ने र हैन भइसकेका कुराबाट चाहिँ अब अहिले हामीले यति कुरा प्रयोग गर्दाखेरि यति राम्रो हो भने देखि अरु कुराहरु त्यसपछि चाहिँ मिश्रण के गर्न सकिन्छ प्लस के गर्न सकिन्छ हैन योगा थेरापीलाई चाहिँ हामीले जोड्ने हो कि हैन नेचरोप्याथी हैन थेरापीहरुलाई हैन अरु चाहिँ जोड्ने हो कि अन्य कसरी गर्ने भनेर भन्ने कुराले चाहिँ हामीले रिसर्च बेसमा नै अगाडि जानु पर्छ धन्यवाद यहाँले पनि हैन यति कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो हैन अब सबै जनता सामु अथवा सेवाग्राही हैन नेपालीहरुलाई हैन अब यी टिभीको माध्यमबाट मेरा कुराहरु हैन सुन्ने सुन्ने सुनाउने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कार्यक्रममा आयुर्वेद के हो आयुर्वेद उपचार पद्धतिको सुरुवात कसरी भयो र आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ भनेर यहाँहरुलाई जानकारी दिउँ 
अर्को साता पनि यस्तै आयुर्वेदिक चिकित्साका विभिन्न विधिहरू लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौ तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनु होला हेल्थ टेलिभिजन नमस्कार